کیا کرا پتہ وہی آ کر رستہ ہے میں آج پریزیڈنٹ امام علی تاجکستان سے جو کئی دفعہ پہلے پاکستان آ چکے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور یہ بھی میں آج مینشن کر دوں کہ ہم دونوں کی ایک ہی ہم ہماری پیدائش ایک ہی دن ہے یعنی ہماری بالکل ایک ہی عمر ہے اور یہ مجھے انہوں نے بتایا امام علی نے آج ہم نے بڑی چیزیں ڈسکس کی پریزیڈنٹ کے ساتھ جس میں سب سے پہلی چیز تو تجارت ہے تجارت کے اندر ہم نے ہماری پوری چیمبرز کی بھی آج ابھی آپ نے دیکھ لیا ان کی ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور اس سے ان شاء اللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گی اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے ان کے لیے بھی آسان ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گے اور جو ابھی ایم او یو سائن ہوئے تعلیم کے اندر وہ بھی ہماری کوشش ہے کلچر کے اندر اور اور اپنے ہم ٹائز کو مضبوط کریں اور جو ہماری ڈیفینس کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈیفینس ٹائز اور ان کے ساتھ تجارت کے اندر جو ضرورت ہے تاجکستان کو جس قسم کی ہتھیاروں کی جو پاکستان بناتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایم او یو بھی سائن کیا اور ڈسکس بھی کر لیا کہ ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں اور پھر جو ہم نے چیلنجز ہیں تاجکستان کو اور پاکستان کو جو فیوچر چیلنجز ہیں کئی کامن چیلنجز ہیں سب سے پہلے کہ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو اب ہمیں دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب امیریکنز جائیں گے تو اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جو کہ جب روس روسی چھوڑ کے گئے تھے سوویٹ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں اس طرح کا صورت حال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا ہماری تجارت بھی متاثر ہوگی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کہ اگر وہاں انتشار پھیل گیا تو وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تجارت بھی متاثر ہوگی اور دوسری ہمیں یہ خوف ہے کہ دہشت گردی بڑھ جائے گی اگر افغانستان میں انتشار ہوتا ہے اور پیسفل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں جو پناہ لے لیتے ہیں وہاں تو وہ اور بڑھ جائے گا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوئی اور ان کو بھی تاجکستان کو بھی یہی خدشہ سو دونوں ملکوں کے دونوں ملکوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو 
कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएँ अफगानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो एक एक कंसेंसस से एक ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो जो ये इंतजार को रोक सके तो ये दोनों हम दोनों ने ये डिस्कस किया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह दुनिया को बाकी बाकी मुल्कों को भी मिला के साथ कि अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है और जो दूसरा चैलेंज है वो हम दोनों को ताजिकस्तान और पाकिस्तान को वो क्लाइमेट चेंज का है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं ये कार्बन एमिशंस की वजह से तो जो चैलेंज इस वक्त ताजिकस्तान को है एग्जैक्टली वही चैलेंज पाकिस्तान को है इनका भी पा, सारा पानी ग्लेशियर से आता है और इन्होंने मुझे आज प्रेजिडेंट साहब ने बताया कि एक हज़ार ग्लेशियर्स इनके पिघल चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को भी यही मसला है कि हमारा सारा अस्सी फ़ीसद पानी दरियाओं में ग्लेशियर्स की वजह से आता है तो वही जो इनको इम्पेक्ट पड़ रहा है पहाड़ों के उस तरफ ताजिकस्तान है इस तरफ पाकिस्तान है ग्लेशियर्स से पानी उधर भी आता है इधर भी आता है और अगर ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सारी दुनिया इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो ये हम दोनों मुल्कों को आगे हमारी आने वाली जनरेशन को ख़तरा है तो इसलिए हमने ये भी फैसला किया कि हम ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी सारी दुनिया इस वक्त मोबलाइज हो रही है तो हम इसके ऊपर पूरी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जो पाकिस्तान को चैलेंज है वो ये कि जो पोटेंशियल है सारे इलाके का वो तब पूरी तरह हम उस पोटेंशियल के ऊपर पहुंच सकते हैं अगर अमन हो इस खत्े में अफगानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुक है वो बदकस्मती से जब से उन्होंने पाँच अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलेटरली एक कदम उठाया है और उसकी वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज की वायलेशन की है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जो रेजोल्यूशन है उनकी वायलेशन करके यूनिलेटरल यु, जो कदम उठाए हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीरी कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी उनसे उनसे हम गदारी करेंगे इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुक इतने बेहतर हो सकते हैं और अगर वो ताल्लुक बेहतर नहीं होते तो इससे नुकसान हिंदुस्तान को भी है पाकिस्तान को भी है लेकिन सारा सेंट्रल एशिया क्योंकि सारा जो खत्ा है वो कनेक्ट हो सकता है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक पोजिशन है वो वैसे तो सेंट्रल एशिया डायरेक्टली गवादर पहुंच सकता है पाकिस्तान के ज़रिए लेकिन अगर हमारे इनसे ताल्लुक भी नॉर्मल हो जाएं चाइना एक तरफ है तो पाकिस्तान एक ऐसे पवेटल जगह पे खड़ा है कि सारे इलाके को कनेक्ट कर सकता है तो वो सारा डिपेंडेंट है कि कश्मीर में जब तक जो उन्होंने फिफ्थ ऑगस्ट को जो यूनिलेटरल स्टेप उठाया उससे जब तक वो पीछे नहीं हटते तो ये सारा मामला यहाँ रुका हुआ अगर मौत 
کشور همسایه ما هندوستان از مرد استراتژیکی پیدا بودن می کنند پریزیدنٹ امام علی پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں اور آپ کے اوپر جناب علی برادر عزیز محترم نمائندگانی و سویت اخبار علماء خانم حوات جنوبان قبل سبا می خواهم بار دیگر به محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب علی امران خان حکومت و مردم دوستی جمهوری اسلامی پاکستان برای دعوت و کشور زیبا منظر پاکستان و پسیروهی گرم و سمیمی سیباسی امیقی کش را ابراز نمویم. لقات امروزه ما با محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان چون انا نه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفته جانب تاجکستان از نتیجه های مذاکرات امروزه سطح عالی ایثار قناعت ندی می نماید زمین صحبت خواسته و مذاکرات سازنده با اشتراک حیات و ما جنبه های امده مناسبت های تاجکستان و پاکستان را در سمت های مختلف برسی کرده یک سان بودن موقع جانب خورا دایر به اکثر مسئله های روزنامه دو جانبه تاکید نمودیم. ما با گستری شد توسیح همکاری های متناسبا سطمند بین دو کشوری دوست که در حالت رشد با مران قرار دارند توجه پیوسته زاهید می نماییم. آماده هستیم که جهتی بشمردی به این بده ای آنها تمام پواسته های نیز ضروری را با در نظر داشتی منفیت های میلی حد و کشور استفاده بریم تاجکستان کشور دوست پاکستان دارا شریکی با اعتماد خود در اصای بین نمیرانی می داند ما از روند تماس های سیاست دائمی تاجکستان و پاکستان از جمله در سطح آلی و سویه کنونی اعتماد کامل بین دو دولت اصاری قناعت مدی می نماییم بسته این نوی سندوی همکاری دو جانبه در سوای مختلف که امروز به ایرزا رسیدند اساس های حقوقی مناسبت های گلاغون جنبه دو کشور را با سمت تحکیم باشیده جتی پیش بردیان ها زمینه مساعدی حقوقی را فراهم می آورد گستریش همکاری های اقصادی و تجارتی یکی از هدف های مهم و مشترک جانب است. نقش فعالیت کمیسه بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی و اقصادی و علمی و تکنیکی در این روان مهم ارجابی گردید. در این راستا ما اهمیتی بهتر گردانی در این فضای سرمایه اگزاری و شایب کاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخشای مختلف اقصادی ها تحکیل کردیم 
همزمان با این نسبت به سالهای قبلی افزایش دادن حجم تبادل مال و مساد میان دو کشور تاکید کردیم جانب ها در ظرف سی سال آخر تشکیل گردیدن چار نمایش مال و مساد پاکستان را در تاجکستان و منتظم بر پا نمودن نمایش سی سال پاکستان در دوشنبه را با قناعتمندی ذکر کردند ما به موافقه رسیدیم که میخانیزم های دائم و عمل کننده هم کاری های سودمندی دو کشور از جمله شورای مشترکی صاحب کاران جمهوری تاجکستان و جمهوری اسلامی پاکستان اینچونین گروه کاری مشترک آید با انرگیتکا و انفراساختا را بعدی کاهش یافتنی تاثیر پیامت های همگیری کاهید نزده از نو فعالیت گردونی فعال گردونی دست های اندرگیت که جانوی تاجستان حوثمندی خیش را جهتی ادامه دادنی همکاری های سودمندی میانی دو کشور تا تدبیق لایه اندرگیتی بسوز در دایره لایه کسا هزار اصار نمود ما آمادگی خود را جهتی توصیح بخشیدنی همکاری ها دست های نقلیات خواستان جیتی برامدنی تایستان با بندرهای بحری پاکستان کراچی و گویدر ایسار نمودیم اینچنین مسئله برای ماندن پرواس های بارکشانی کارگو و این دو کشور موردی برسی قرار گیرد. در اینجا در تاجکستان علاقمندی پیوستن به دولان های دولان ها و لایه های نقلاتی میتقوی می باشد. تقویت همکاری ها در ساحه صناعت مهم از یابی گردید. جانبی تاجکستان حوثمندی خود را به فعالیت شرکت های پاکستانی در ساحه صناعتی سبوک کشور خود ذکر دمود. با در نظر داشت تجربه غنی کشور دوست در این سمت ما پیشتیاد نمودیم که در منطقه آزاد اقصادی کشور ما برای کارکت نیایی محصولات کشاورزی از جمله نخی پخته و استیصال محصولات اقضایی شرکت های مشترک تحصیل داده شود. جانب ها از تقویت پیوسته همکاری ها در سوائی تندرستی و تیپ ایساری قناعت مدی نموده. تاجکیسان تنسیه همکاری ها را در سوائی تندرستی از جمله در سمت تجدید ساکتار محسوائی تندرستی برای ماندن استحصال مواد دارواری در تاجکیسان با جلب سرمایه پاکستانی همچنین تشکیل و رسانیدن کمک تیبی و سنیتری را در رفع حالت های فوقلاده تاکید نمود همزمان با این تاکید گردید که تایشتان و پاکستان در سای کشاوزی زمینه و امکانات های خوبی جغرافی داشته می توانند در سمت حفظ امنیت آزقواری خود و تامین می تقب با مسئلات با صفت کشاوزی همکاری هایشان را توصیح باشند Establishing 
the same time, we must underline that Tajikistan and Pakistan have geographical advantages and opportunities in the field of agriculture and can expand their cooperation in the field of food security and supply the region with quality organic agricultural products. حضور ایرانی وضعی دوزد تغییری آبنده جوانی معاصر با خطر و تهدیدهای خود ما را وادار می سازد که برای رعی های یافتن از مشکل های پیشیده ای آن در همبستگی عمل نماید. ما دستگیری خود را از تلاش های پیوسته پاکستان به خاطر تامین صلح و صبات در منطقه و مبارزه با تیرالزی مباید نمیلالی تاکید نمودیم. ما با موافقه رسیدیم که شریکی خود را در مسئله های مبارزه علای تحدیت های گلوبالی، تیراریزم، افرادگراهی، خاچاک مواد مخدیر و دیگر شکل های جنهتکار متشکل فرامیلی ادامه می باشیم. Peace to the region and countering international terrorism. We agree to continue our strong partnership with addressing global threats and challenges, terrorism, extremism, drug trafficking, and other forms and manifestations of transnational organized crime. Zimni Barasi was in Rose Mitaka Kaze Afghanistan, the Markazi de Katimo Karordos. Johnny Hope Baham Korihoi Mustarak, the AOI Exodi Mili Afghanistan, Tawajui Hos or Hibnamuda. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور از یاد دیده بیش از همه منفعت داریم. از این لحاظ با اعتدال آوردن وز در افغانستان همچون کشور پیوندگر شبکه های نقلاتی منطقوی و بین المللی خواستا برای کشورهای همسایه مهم از جا بمیگردد. The two sides pay special attention to cooperation in the reorganization of Afghanistan national economy. We immediate next door neighboring countries of Afghanistan are most interested and committed to restoring and building peace and overall objective stability in this war torn country. This is why stabilization of the situation in Afghanistan as a part of the regional and international transport networks is very important, especially for us, for the neighboring countries. تاجکستان از رو اندازی همه گونه کارهایی که برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی و تامین امنیت افغانستان ضرور است استقبال می نماید. دوستان عزیز، ما از همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی، تقویت همکاری های بسیار جانبه در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شنخای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی ایساری قرارتمندی نمودیم. مورد ذکر است که امسال تاجکستان ریاست سازمان همکاری شنخه را به عهده دارد. با ماه سنتیبر سال روان در پایتخت کشورمان جلسه جشن این سازمان را دایر می نماییم. در این راستا ما دعوت خود را از سروزیر جمهور اسلامی پاکستان جناب یالی برادر خود امران خان جهت بازیز از تاجکستان در این دوره و اشتراک در این شست شورای سران دولت های اعضای سازمان تاکید کردیم. زیمنی بررسی هم کاری های بسیار جانبه مو اطراف موضوع های وابسته به تغییر آبی اقلیم و تعدید های محیط زیستی اینچنین زهورات اسلام سیتایزی ایساری نظر نمودیم. By this regard, I deliver a kind invitation to the Prime Minister of Islam and Republic of Pakistan, to my brother, His Excellency Imran Khan, to visit Tajikistan to attend the meeting of the ASEO summit this September. In the course of our deliberating on multilateral cooperation, we exchanged our views on climate change, on environmental challenges, as well as touch the issues of Islamophobia. مورد ذکر است که تاجستان با در نظر داشتی تاثیر منفی پیامت های تغییر آبی اقلیم چندی قبل پیشیاد کرد که سال 2025 
سالی بین المللی حفظ پریاخا اعلام گردیده سنه روز جهانی حفظ پریاخا معاین کرده شود همچنین ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که در سطح گلوبالی بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریاخا تاسیس داده شود زیمنان ضرورت همکاری فعال کشورهای با هم دوست ما را در پیشبرد تشابس‌های مذکور تاکید نمودیم در ارتباط با مشکلات اسایش اسلام سیتیزی ما جانبداری خود را از تلاش های دست جمعانه جهت گرفتن پیش رای این زورات نامطلوب از جمله در دایره سازمان همکاری اسلامی ابراز داشت در فرجام مزاکرات ما از جناب یالی برای انجام دادن سفر رسمی به تاجکستان در وقت برای هاشم ناسیب دعوت به عمل آوردیم و همه حاضرین گرامی تنسیتی و موفقیت ها و به مردم دوستی پاکستان صلح و ثبات و شکوفایی آرزومند هستم Mr. President, just two things. Two things I have said. I have said that جو ہماری گفتگو ہوئی ایک میں اسلام و فوبیو کے بات کر دوں اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی اسلام و فوبیو کی دو خاص وجہ ہیں جو کہ مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں اور جو اقلیتیں ہیں دوسرے ملکوں میں ان کو مشکل پڑتی ہیں اور دوسرا اسلام اور باقی مغرب کے بیچے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں وہ دو وجوہات ہیں ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پر اور دوسرا اسلام اسلامک ٹیررزم اسلامک ریڈکزم یعنی اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریمزم سے دہشتگردی سے یہ دوسری وجہ ہے جبکہ دنیا میں اور کسی مذہب کو نہیں جوڑا جاتا دہشتگردی کے ساتھ لیکن اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے یہ اسلام و فوبیا دوسری چیز ہم نے جو میں بالکل آپ کو بیک کروں گا تاجکستان کو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کو ڈکلیئر کریں گے ورلڈ گلیسیل یہ پریزرویشن آف گلیسیلز گلیسیلز یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو یہ جو ان کی پرپوزل ہے اس کو ہم بیک کریں گے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز جو ایم آئیو سائن کیا ہم نے ہماری جو نیب نے اور ان کے کرپشن کے بیورو سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے جو جو جن کے کمزور لیگل سسٹمز ہیں اور انفرسٹرکچر ہے جو روک نہیں سکتے منی لانڈرنگ ان کے ملک سے باہر جاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا میں بھی آواز اٹھائیں اس کے خلاف ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل کے نیچے ہے اس کے مطابق ایک ہزار ارب روپیہ ڈیولپنگ ورلڈ سے جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس پہ اور ڈیولپ ورلڈ پہ تو اس کے لیے یہ نیپ کا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک آپس میں بھی کوپریشن رکھیں اور پھر اس کی انٹرنیشنلی بھی اس کی آواز اٹھائیں کمتر بلاتر گاؤں سے دیکھتے ہیں سب ایک بات ہے میرا سب ایک بات ہے میں کہا بات سے دوسرے